Jeshila polisi kanda malumu ya polisi Dar es Salaam kwa kushirikiana na management ya BOT lakini wadau mbalimbali mbali, wa masuala ya ulinzi na usalama wamefanikiwa kufanya operation kama mlivyoanza kusikia taarifa hizi zilianzia kule hai lakini uh, baada ya mheshimiwa DC kufanya kazi nzuri hiyo ambaye alikamata kiasi hicho cha zaidi ya milioni moja kama zilivyosemwa hapa za fedha ambayo ni bandia na ilikuwa kwenye mzunguko harakati zilianza benki kuu ilitoa taarifa mara moja kwa jeshi la polisi juu ya uwepo wa hilo na msako mkali katika wilaya zote za kipolisi 13 zinazounda kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam ulianza mara moja na mnamo tarehe 15 mwezi huu wa 12 2019 jeshi la polisi na wadau hao lilifanikiwa kule chanika eneo, eneo la zingiziwa lilifanikiwa kumkamata mwalifu sugu ambaye amekuwa anajihusisha na uendeshaji wa kiwanda cha kutengeneza fedha bandia ambazo nitawaonyesha punde Musika huyo anawashirika wenzake ambao tayari tunao mbaroni na hapa si nitapenda kutaja majina kwa sababu ya operation inayoendelea lengo letu sisi ni kuwafikia mahali popote walipo hichi alichokieleza governor benki kuu kwamba vitendo kama hivi vina madhara makubwa na hatuwezi tukamwacha mtanzania ambaye anataka tu atumie nafasi yake ya utafutaji kuathiri uchumi wa nchi jeshi la polisi tukiwa na dhamana ya kulinda maisha ya watu na mali lakini kusimamia sheria za nchi sisi pamoja na wadau wengine vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya kanda tumeunganisha nguvu ya pamoja kuhakikisha kwamba mtandao huu tutausokotoa kuanzia hapo ulipoanzia hai lakini tunahakikisha tunamfikia mtu wa mwisho na niseme tu ni waombe wa Tanzania wote wanaoishi Dar es Salaam na watanzania wote ambao ni wapenda maendeleo vitendo hivi ni vya kulaniwa kwa pamoja si vya kuachia benki kuu peke yake ihangaike navyo lakini si jambo la kuachia vyombo vya ulinzi na usalama pekee viangaike nalo kila mtanzania anatakiwa kushiriki katika utoaji wa taarifa za uhalifu na walifu ili tuweze kuwafikia watu hawa na kushirika nao kwa mjibu wa sheria katika operation hiyo jeshi pamoja na wadau hao mweza kukamata noti bandia F10 F10 337 za noti za F10 za Tanzania kama zingekuwa halali lakini jumla ya pesa zilizokamatwa zizo jumla yake sasa ni milioni moja na tatu la kitano na sabini elfu hiyo hiyo ni bando moja tu ya, ya kiasi hicho cha noti zilizokamatwa bandia lakini pia zikamatwa noti bandia 534 za shilingi 2000 ambazo zingekuwa ni pesa halali ni sawa na shilingi milioni na sita na nane. Lakini pia zilikamatwa noti bandia F9 za shilingi F5 kama zingekuwa ni pesa halali na hivyo jumla yake ni milioni 45 
na shilingi miatatu. Kwa hiyo kiwango hiki nacho kilikuwa kama kingeendelea kuzunguka. Maana yake kiwango hiki ambacho naendelea kutaja kingeendelea kuathiri mzunguko halisi wa fedha na kwa sababu hiyo kusingekuwa na ulinganifu kati ya pesa halali inayozunguka lakini shughuli za maendeleo zinazoendelea. Na huo ndo aliyokuwa anaelezea Mheshimiwa Governor wa Benki Kuu kwamba madhara unapotumbukiza pesa ambayo inaingia kwenye mzunguko lakini haina uhusiano na kazi na uzalishaji madhara yake ni makubwa na ndio maana naendelea kualika kwamba tuunganishe nguvu ya pamoja ili kuhakikisha kwamba wahuni hawa wanashughulikiwa kwa nguvu zote lakini zilikamata pia US dollar feki 133 ambazo ukizikonverti kwa pesa ya kitanzania kama zingekuwa ni harari basi ni shilingi milioni 1034 laki 679289 hizo ni dola feki ambazo tutawaonyesha pale lakini pia tulifanikiwa kukamata noti bandia 16523 za Msumbiji ambazo nazo ukizikonverti katika pesa ya Tanzania thamani yake kama ingekuwa halisi basi ingekuwa ni milioni 13 na 11 lakini haikuishia hapo zilikamata pia noti bandia 2270 za uh, demokrasia ya Kongo au Kongo DRC ambapo Uh, kama ingekuwa ni pesa halali na ziko kwenye mzunguko basi kiasi hicho ni sawa na milioni saba, laki tano, na thelathini na mbili elfu. Uh, noti bandia pia iliweza kukamatwa moja yenye shilingi eh, moja yenye thamani ya shilingi mia mbili hiyo ya kitanzania lakini pia ilikamatwa noti nyingine moja ambayo uh, ni ya Malawi nayo na ilikuwa na thamani ya shilingi 500 kama ingekuwa ni fedha halali Jeshi la polisi kanda baada ya kuyakamata haya Musika alikuwa anaendesha kiwanda ni kiwanda Mtaangalia mitambo nitaonyesha mitambo ambayo ilikuwa inaendelea kutumika katika kutengenezea pesa hizo haramu. Ukiangalia amejificha kule pembezoni kabisa. Anaelewa operation za katikati ya jiji zinavyoendelea kwa hiyo alienda akawekeza pembezoni na taarifa tulionayo hata familia yake alikuwa anaifanya kama mabusu hakuwaruhusu watoke kufanya shughuli wakiwa huru kama mtu anatoka anamchukua kumpeleka na kumrudisha na kufunga yote yale alikuwa anajaribu kujidanganya kwamba kwa kufanya hivyo e, taarifa hizi hazitaweza kutoka na ataendelea kuhujumu uchumi kwa kadri anavyo alivyokuwa nafikiria jambo ambalo ilikuwa ni kujidanganya tu ni swala la muda tu tumemfikia vielelezo tunavyo watuumiwa tunao na sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Kwa hiyo ni niombe kabla ya kwenda kuonyesha vielelezo nirudie kuomba na kutoa kwanza ni waombe wa Tanzania kwa kupongeza wale ambao walianza kwa mheshimiwa Ole Sabaya mkuu wa wilaya Hai kumpa ushirikiano wa utoaji wa taarifa na mwisho mwanzo mwema wa matokeo haya ukaanza. Wa Tanzania wengine waige mfano huo tupewe taarifa sisi kwetu taarifa ni mtaji tukipewa taarifa za uhalifu na uhalifu tunazifanyia mchakato tunazichakata na kuzifanyia kazi mara moja na mwisho ni mafanikio haya kwa hiyo nikushukuru sana uh, governor BOT na management nzima kwa namna ambavyo mlishirikisha jeshi la polisi lakini na wadau wengine wa kamati ya ulinzi na usalama na mimi nikiwa na dhamana ya kuhakikisha 
masuala ya ulinzi na usalama kupitia jeshi la polisi Tanzania ngazi ya kanda tutafanya kazi usiku na mchana